wo ich letzte bei den Vorbereitungen gsi bei die Heime für das Webinar, hat mich meine Frau gefragt, das muss ja etwas wichtig sein. Was machst du da überhaupt? Continuous Delivery habe ich gelesen, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Dann habe ich ihr gesagt, sie ist nicht vom Fach, macht etwas ganz anderes. Du kannst dir Continuous Delivery vorstellen wie ein Regenschirm. Ein Regenschirm für Menschen schützt uns vor Nässe, aber auch vor Sonne und tut das Risiko, dass wir uns erkältet oder einen Sonnenbrand holen, abmildern. In einer Firma ist Continuous Delivery etwas ganz Ähnliches. Man kann damit Fehler vermeiden, zum Beispiel bei der Installation von Applikationen, man kann damit die Verfügbarkeit erhöhen, aber es ermöglicht auch eine schnellere Reaktion, zum Beispiel auf einer E-Banking-Plattform einen Fehler, den zu fixen und in Produktion bringen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ich würde noch gerne die Gesprächspartner kurz vorstellen. Wir haben den Jens Dollenbacher, er wird sich schnell vorstellen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Jens Dollenbacher. Ich arbeite als technischer Mitarbeiter für die Firma CA Technologies und bin in Kloten stationiert, wo mein Büro ist. Und da haben wir noch den Roland Häusler. Guten Tag, mein Name Roland Häusler ist mein Name. Ich bin bei der Firma IPT für die Umsetzung von Simulationsprojekten bei verschiedenen Kunden zuständig. Und dann wäre ich noch, das ist Herr Rüttimann. Ich würde den Anfang bestreiten. Und ja, dann würden wir anfangen. Viele von euch kennen den Enterprise Service Bus. Er ist nicht mehr wegzudenken in größeren Firmen. Der Enterprise Service Bus ermöglicht, dass inkompatible Systeme miteinander kommunizieren können. Zum Beispiel ein ERP-System mit einem CRM-System. Der Continuous Delivery Bus, das ist eigentlich ganz genau dasselbe. Eine Firma hat unterschiedliche Tools und die gilt es miteinander zu verbinden, zu orchestrieren, zum einem Bussystem. Man hat vielleicht im Kon oder ihr habt, oder Sie haben vielleicht im Continuous Delivery Umfeld schon von Pipelines gehört. Ein Pipeline ist eigentlich auf dem Continuous Delivery Bus oben eine reale Implementation. Das heißt, dass nicht alle Integrationen verwendet werden, sondern nur für das Projekt die konkreten Integrationen. Wir schauen uns jetzt mal ein Beispiel von einem so einem Continuous Delivery Bus an, anhand von einer abstrakten Zeichnung. Am Anfang haben wir ein Team. Das Team hat eine Idee, wo sie mit IT-Mitteln realisieren will. Typischerweise, wenn wir nennen sie mal an, dass sie eine Applikation entwickeln. Wie startet denn das? Typischerweise geht es darum, ähm, dass entweder eine Applikation entwickelt wird oder mehrere Applikationen. Diesbezüglich ist ein Thema, wo man muss beachten muss, Release Management. Release Management heißt eigentlich, dass eine Lösung aus mehreren Applikationen besteht und die koordiniert in die Produktion gebracht werden. Und Pipeline Management, das haben wir vorher schon gehört, für eine Applikation ist ein Pipeline eine reale Implementation auf dem Bus oben. Da geht es darum, für eine Applikation, zum Beispiel um eine Applikation in Test Environment zu bringen oder in Development oder Produktionsenvironment, so einen Pipeline aufzubauen und die dann aus, auszuführen, sodass die Applikation installiert werden kann. Das Team fängt also an mit Code entwickeln für die Applikation. Dazu braucht man das Versionierungssystem. Das wäre mal ein ganz wichtiger Element von so einem Continuous Delivery Bus. Dann Application Lifecycle Management, kurz ALM, das kann Sie ganz sicher, zum Beispiel Jira ist ein typischer Vertreter der Anforderungen. Sie gibt funktionale, aber auch nicht funktionale, werden in einem solchen Tool verwaltet. Und das ganze Team schafft mit dem Tool, zum Beispiel auch Zeit rapportieren, wie viel 
wie viel Zeit man aufgewendet hat für ein Tool und man sieht auch, oder kann Estimates machen, wie lange geht es noch, bis wir das Feature fertig implementiert haben oder wie lange geht es noch, bis man einen Reis kann in Produktion schicken kann. Continuous Integration, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil es geht um ein Team. Es sind mehrere Leute, man kann sich vorstellen, 20 Leute, die in dieser Applikation entwickeln, gut sind committen. Und im agilen Umfeld ist das nicht, also wird es eigentlich als normal angeschaut, dass jeder Entwickler so etwa alle 10 Minuten eine kleine Funktionalität zu einchecken und dass sich die Entwickler nicht gegenseitig stören. Durch den Continuous Integration Server, der Code, sobald jemand etwas eingecheckt hat, kompilieren, macht eine gewisse Analyse, vielleicht auch Unit-Tests ausführen, weil es geht darum, dass ähm, der Entwickler nicht unkompilierbaren Code von einem Kollegen überkommt und so eigentlich blockiert ist beim Weiterschaffen. Automatisches Testen ist beim Continuous Delivery nicht mehr wegzudenken. Weil wenn man sich den Takt, also den Takt vorstellt von Continuous Delivery, wo man vielleicht ein, zwei Deployments macht pro Tag oder vielleicht auch pro Woche, wenn man das in einen größeren Kontext stellt von einer Applikation, wo vielleicht das 20 Team daran arbeitet, das manuell vollständig zu testen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also Qualität in der Entwicklung heisst, die Continuous Delivery automatische Tests ausführen und so Qualität sicherstellen. Application Performance Monitoring, das ist auch in der Entwicklung ein Thema. Da geht es vor allem darum, wenn man zum Beispiel das Beispiel nennt, dass eine Applikation einen Kunden lässt, zum Beispiel eine Kundenverwaltung, und man auch annimmt, dass da eine Datenbank im Hintergrund ist, dann muss es SQL geschrieben werden, um den, den, zu dem, zum den Kunden zu laden. Wenn jetzt der Kunde, also die Daten von dem Kunden immer grösser werden, dann wird vielleicht das SQL langsamer oder ein anderer Entwickler tut das SQL entsprechend erweitern. Und dann ist das SQL vielleicht plötzlich um einen Faktor 4 oder 5 langsamer als die erste Version. Und um fertige Sachen geht es feststellen, geht es bei Application Performance Monitoring. Nicht um zwei Sekunden darf die Transaktion gehen, sondern um Veränderung auf der Codebasis, die eine negative Auswirkung haben. Wer automatische Tests schon mal implementiert hat, der weiß vielleicht, ja, man kann es leid sagen, Umsysteme sind nicht vorhanden. Um System verändert sich. Testdaten werden durch andere Applikationen mitbenutzt und verändert sich. Und mein automatischer Test schlägt fehl. <lacht> ich habe mir verschiedene Lösungen. Entweder muss ich meinen automatischen Test anpassen oder ich tue meine, meine Testdaten wieder in den ursprünglichen Zustand bringen. Und das kann schon fast ein Halbtagesjob sein. Dass das nicht passiert, gibt es Simulationen, wo ich mein System gegenüber der Umwelt mittels Simulationen kann kapseln kann. Und auch Testdatenmanagement, das heißt, dass ich einen Test kommt A und einen Test kommt B habe und mit diesen zwei Testkunden schaffe ich. Und die zwei Testkunden werden nicht durch dritte Applikationen verändert. Also habe ich wie eine Mini-Welt, wo ich ein stabiles, stabiles Testset habe und meine Tests ausführen. Configuration Management. Bevor ich meine Applikation kann installieren kann, muss eine gewisse Infrastruktur vorhanden sein. Ich muss ein Betriebssystem installieren. Vielleicht brauche ich auch einen Applikationsserver. Und auch der muss konfiguriert werden. Das ist Aufgabe von Configuration Management. Application Performance Monitoring in der Produktion. Qualitätssicherung stoppt nicht bei der Produktion, sondern auch Qualitätssicherung in der Produktion ist ganz wichtig. Und da geht es darum, dass wir Fehler oder sich anbahnende Fehler, zum Beispiel ein Memory Leak, wir das vor dem Kunden merken und können präventiv eingreifen, sodass der Kunde nichts merkt, 
meine Applikation ist immer noch live verwendbar. Das ist Aufgabe von Application Performance Monitoring in der Produktion. Und zu guter allerletzt muss ich mein, oder werde ich meine Applikation noch auf die Infrastruktur installieren. Ich habe sie getestet und das macht man mit Application Release Automation. Das ist eine, eine Toolgruppe, die es ermöglicht, eine Umgebung zu modellieren. Das heißt, ist meine Applikation wird die auf zwei Server installiert oder auf einem grossen Cluster mit 20 Maschinen. Das kann ich heute modellieren. Und auch eine Orchestrierung. Ich muss zuerst eine Datenbank einrichten, dort ein Schema aufsetzen, dann den Applikationsserver, dann das WAR installieren und dann noch Daten importieren. Und ob die Applikation, die Infrastruktur in der Cloud läuft oder auf Inhouse auf, eine, auf einem richtigen Server, das ist eigentlich äh, nicht von Belang, weil Application Resource Automation kann mit beidem umgehen.